সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস থার্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্যই অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং থেকে আরেকটা সাজেশন নিয়ে হাজির হলাম তো সাজেশনটা সলভ করার আগে আমি একটু প্রশ্নটা তোমাদেরকে বুঝাই দেবো প্রশ্নটা বুঝলে হয়তো তোমরা ইজিলি এই ধরনের অঙ্ক আসলে পরীক্ষা সলভ করতে পারবা খেয়াল করো একটু বিবিএ অব্লিক বিবিএস থার্ড ইয়ার অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং আর সাবজেক্টের নাম হলো অ্যাকাউন্টিং রিলেটিং টু ব্যাংকরাপসি এস টু মিনস হলো আমি ইতিমধ্যে একটা সাজেশন দিয়ে দিয়েছি সেই জন্য আজকে সাজেশন টু দিয়েছি সেই জন্য এস টু লিখলাম মিস্টার সেলিম অফ ঢাকা ডি ক্লার্ট ইনসলভেন্ট অর্থাৎ ঢাকার সেলিম সাহেব দেওয়ালে ভূষিত হলেন হি হ্যাজ ফলিং লাইবিলিটিস তার নিজের দায়গুলো ছিল ইনকাম ট্যাক্স ডিউ টু গাফট টাকা সিক্স থাউজেন্ড ওয়েজেস ডিউ টু ফাইভ এমপ্লয়িজ এখানে একটু খেয়াল করবা ফাইভ এমপ্লয়িজ লেখা আছে টাকা ফিফটিন ট্যাক্স ডিউ টু লোকাল অথরিটি টাকা টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি টাকা টোয়েন্টি রেন ডিউ টু টাকা ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড টাকা টোয়েন্টি ফাইভ লাইসেন্স টাকা ফাইভ এ হলো আমার প্রশ্নটা এবার একটু রিকোয়ারমেন্টটা খেয়াল করো আমার করণীয় যে প্রশ্নের ভিতরে আছে রিকোয়ারমেন্ট বলছে কম্পিউট প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স অর্থাৎ অগ্রাধিকার পাওনাদারের পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়েছে তো অগ্রাধিকার পাওনাদারের পরিমাণ নির্ণয় করার আগে অগ্রাধিকার পাওনাদার সম্পর্কে একটু আমাদের ধারণা থাকলে ভালো হয় একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো আমি অগ্রাধিকার পাওনাদার কাদেরকে বলে বা কাকে বলে সেটা একটু আলোচনা করে দিয়েছি তোমাদের অগ্রাধিকার পাওনাদার হলো যারা জামানতবিহীন পাওনাদার গণের পূর্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাওনাদার পরিষদে অগ্রাধিকার পায় তারাই মূলত অগ্রাধিকার পাওনাদার এখন আমরা জানবো আইনের দৃষ্টিতে আসলে অগ্রাধিকার পাওনাদার কারা নাম্বার ওয়ান সরকারি কর বা অনুরূপ অন্যান্য যদি দায় থাকে সেগুলো অগ্রাধিকার পাওনাদারে তালিকায় আসে নাম্বার সেখানের মধ্যে নাম্বার ওয়ান দিয়ে আমি যদি বলি ইনকাম ট্যাক্স ল্যান্ড রেভিনিউ র্যাটস অ্যান্ড ট্যাক্সেস ইলেকট্রিসিটি বিল ওয়াশা বিল মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স এগুলাই এগুলো হলো সরকারি কর বা অনুরূপ অন্যান্য দায় তারপরে যদি বলি করণিক শ্রমিক এবং চাকরদের বেতন ও মজুরি যদি থাকে সেগুলো কিন্তু অগ্রাধিকার পাওনাদার তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমরা মজুরি বা শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের জনপ্রতি জনপ্রতি অনধিক দুই হাজার টাকা জামানতবিহীন পাওনাদার পরিষদে পূর্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ একজন শ্রমিককে এমপ্লয়িকে দুই হাজার টাকা করে পরিশোধ করতে হবে তারপরে ব্যাংক ঋণ থাকলেও সেটা অগ্রাধিকার পাওনাদার এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার দায় যদি থাকে সেটা আমরা লিখব তো আমরা এই অঙ্কটাতে কম মানে কম্পিউট প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স বের করার জন্য আমরা একটা ছোট্ট কর করব তারপর এই প্রশ্নগুলোর ভিতরে এই প্রশ্নটার ভিতরে কোনগুলো অগ্রাধিকার পাওনাদার সেগুলো লিখে যোগ করে দেখাবো তো আমরা একটা ছোট্ট কর করি আমাদের অগ্রাধিকার পাওনাদারটা বের করার জন্য একটা যদি ছোট্ট কর করে আমরা খেয়াল করো ক্যালকুলেশন অফ সবার উপর আগে লিখবো ক্যালকুলেশন অফ ক্যালকুলেশন অফ প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স ঠিক আছে আমরা ছোট্ট একটা কর করবো একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো আমরা একটা টাকার কর দিলে হবে এখান লিখবো অ্যাকাউন্টস টাইতো অ্যাকাউন্টস টাইতো টাকা ঠিক আছে একটা টাকার গদ্য আমরা করতেছি তো আমরা এখন যে কাজটা করব একটু খেয়াল করো আমাদের প্রশ্নের ভিতর থেকে আমি যে কিছুক্ষণ আগে অগ্রাধিকার শেয়ার কোনগুলো এবং অগ্রাধিকার তালিকাটা একটু বর্ণনা করলাম সে নামগুলোর মধ্যে কি কি আছে এই প্রশ্নের মধ্যে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে দেখো ইনকাম ট্যাক্স ডিউ টু গাফট সরকারের যে কর প্রদেয় কর সেটা তো আমরা প্রথম থেকে লেখা শুরু করব ইনকাম ট্যাক্স ডিউ টু গাফট ঠিক আছে টাকার পরিমাণ হলো সিক্স থাউজেন্ড টাকার পরিমাণ হলো সিক্স থাউজেন্ড তারপরে লিখা আছে ওয়েজেস টু খেয়াল করো ওয়েজেস ডিউ টু ফাইভ এমপ্লয়ি টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড ওয়েজেস বকেয়া পাঁচজন এমপ্লয়ির পনেরো হাজার টাকা কিন্তু লতে লিখা আছে আইনের মধ্যে আছে কমপক্ষে তাদেরকে দুই টাকা করে পে করতে হবে সেজন্য আমরা লিখবো ওয়েজেস ডিউ টু ফাইভ এমপ্লয়ি 
তাহলে ওয়েজেস ডিউ টু ফাইভ এমপ্লয়ি দেখাইতে হবে এটা ওয়েজেস ডিউ টু ফাইভ এমপ্লয়ি ওয়েজেস ডিউ টু ফাইভ এমপ্লয়ি সেটা কীভাবে করব কমপক্ষে দুই হাজার করে না অনধিক দুই হাজার করে তাইলে অনধিক দুই হাজার গুণ ফাইভ হবে কত দশ হাজার খেয়াল করবা এখানে মূলত কিন্তু পনেরো হাজার লেখা আছে তো যে রুলস যেটা আছে সেটা ফলো করতে হলে আমাদের দুই হাজারের বেশি নেই অনধিক দুই হাজার করে পাঁচজনকে সেজন্য আমরা দুই হাজারকে ফাঁস দ্বারা গুণ করে দেখাইছি তারপরে আছে ট্যাক্স ডিউ টু লোকাল অথরিটি খেয়াল করো এরপরে আছে ট্যাক্স ডিউ টু লোকাল অথরিটি সেটা আমরা লিখব ট্যাক্স ডিউ টু লোকাল অথরিটি ট্যাক্স ডিউ টু লোকাল অথরিটি সে লোকাল অথরিটির পরিমাণ যত আছে আমরা লিখলাম টু ওকে এরপরে আছে ট্রেড লাইসেন্স খেয়াল করো তোমার প্রশ্নের ভিতরে যেটাতে আলোচনা করছিলাম সেখানে ট্রেড লাইসেন্সটাও লিখা আছে তো আমরা ট্রেড লাইসেন্সটা লিখে দেব ট্রেড লাইসেন্স তার টাকার পরিমাণ হলো ফাইভ থাউজেন্ড ওকে তো আমাদের এরপরে যে জিনিসগুলো আছে দেখো র্যান ডিও আছে এগুলো আনি নেই কারণ এগুলো অগ্রাধিকার আওতার মধ্যে তালিকার ভিতরে এটা নাই তো বাকি সব আসলো আমরা শুধুমাত্র র্যান ডিউটা বাদ দিলাম কারণ এটা আমাদের কিসে অগ্রাধিকার তালিকায় অগ্রাধিকার পাওনাদারের তালিকায় নেই এখন আমরা সবগুলো বিলস পাবো তো আমাদের বিলস পেবল যেটা আছে সেটা অগ্রাধিকার তালিকা নেই সেটা আনলাম না কারণ অগ্রাধিকার পাওনাদার যে তালিকা সেটার ভিতরে এই দফাগুলো আসে না তো আমরা ক্লোজ করে দিই এখন যোগ করব সবগুলো যদি যোগ করি আমার তাহলে যেটা ক্যালকুলেশন অফ প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটস বের করতে বললে সেটার পরিমাণ পেয়ে যাব আমরা যদি একটু যোগ করি খেয়াল করো ছয় হাজার দশ হাজার ষোলো হাজার ষোলো হাজার পাঁচ হাজারে একুশ হাজার একুশ হাজার আর দুই হাজার ছয়শো পঞ্চাশ যোগ করলে তেইশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ তেইশ হাজার ছয়শো পঞ্চাশ তো আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের অ্যান্সার যদি এই ধরনের অঙ্ক আসে প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটস বের করতে বললে আমাদেরকে প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটসের সংজ্ঞাটা জানতে হবে এবং প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটসের তালিকার মধ্যে আইন মোতাবেক কোন কোনগুলো প্রেফারেন্সিয়াল ক্রেডিটসের তালিকায় আসে সেগুলো একটু জানা থাকতে হবে আর বিশেষ করে যে জিনিসটা জানা থাকতে হবে যে ওয়েজেসের ক্ষেত্রে ওয়েজেসের ক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার পাওনাদার ধরতে পারব দুই হাজার টাকা করে প্রতিজন কোন দিক সেই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে আইনটা তাইলে তুমি অগ্রাধিকার পাওনাদারের পরিমাণের যে ধরনেরই অঙ্ক আসুক আশা করি সলভ করতে পারবে তো ভালো থাকবে সবাই শুভকামনা রইল সবার জন্য আর তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবা কারণ তুমি সাবস্ক্রাইব করে নিলে হয় কি আমি পরবর্তীতে যত ধরনের অঙ্কগুলো দিব যত ধরনের সাজেশন দিব তোমাদের তাড়িয়ারের জন্য সবগুলো তোমার কাছে অটোমেটিকলি চলে যাবে আর বন্ধু বান্ধবদেরকে লিঙ্কটা জানিয়ে দেবে সবাইকে সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ হেবরকাতি